హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఈ క్లాస్లో ఏపీపీఎస్సి కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించి వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము ఆగస్ట్ మంత్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము అండ్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం సెప్టెంబర్ సెకండ్ వీక్లో కొంచెం కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ సో అందుకే ఫార్టీ ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి తెలుగు ఇంగ్లీష్ అన్నిట్లో అవైలబుల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి లాస్ట్ వర్క్ చూడండి సో స్టార్ట్ చేసుకుందాము సో ఫస్ట్ అయితే మనకి ఇక్కడ India is set to reintroduce cheetahs from Namibia in which national park? And overall, in Namibia, we have to go to the park in Namibia. But we have to talk about some introduction. So, we have to talk about the answer. We have to discuss the first question. In the first question, in Madhya Pradesh, we have to go to the Palpur National Park. దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని నమీబియాకు చెందినటువంటి చిరుతలు భారతదేశంలోకి వస్తున్నాయి ఎందుకు ఇదంతా అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో మనకి చిరుతల సంఖ్య అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోవడము దానికి అనుగుణంగా రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆఫ్రికన్ చీతా ఇంట్రడక్షన్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసుకున్నారు దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు నా చిరుతలు అనేటివి వస్తున్నాయి సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ద యూనియన్ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్ట్రీ అప్రూవ్డ్ న్యూ కోస్టల్ జోన్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ ఫర్ విచ్ స్టేట్ అంటే మనకి కొత్త తీర మండల నిర్వహణ ప్రణాళిక అనేటువంటి దానిని ఏ రాష్ట్రానికి ఆమోదం అనేది తెలపడం జరిగింది అని అంటే అది కర్ణాటకకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమము నెక్స్ట్ మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఖచ్చితంగా దీని దగ్గర కొంచెం పే అటెన్షన్ సో ఏమంటున్నారంటే మార్చు రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ డేటా ప్రకారము భారతదేశం యొక్క ఎక్స్టర్నల్ డెబిట్ అంటే బాహ్య రుణము ఎంత అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రశ్నగా ఉంది సో ముందైతే చూద్దాము దీని గురించి కొంచెం బ్రాడ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మనకి ఆన్సర్ చూద్దాము ఫస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి మనకి సిక్స్ ట్వంటీ బిలియన్ డాలర్స్ అనేది మనకి ఉంది అయితే ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు సో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు భారత విదేశీ రుణాలపై స్టేటస్ రిపోర్ట్ అనేది రావడం జరిగింది దాని ప్రకారము మన యొక్క బాహ్య రుణము ఎక్స్టర్నల్ డెబిట్ అనేది సిక్స్ ట్వంటీ ఉంది దాంట్లో ఎక్కువగా వెయిటేజ్ కానీ చెక్ చేస్తే అమెరికన్ డాలర్ రూపంలో తీసుకున్న అప్పు అనేది యాభై మూడు పాయింట్ రెండు శాతం ఉండి ఫస్ట్ ప్లేస్లో అది ఉంది సెకండ్ భారతీయ రూపాయి విలువకు సంబంధించినది థర్టీ వన్ పర్సెంట్కి ఉంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ విదేశీ రుణం అనేది మన యొక్క జీడిపి నిష్పత్తిలో 19.9 పాయింట్ నైన్ అంటే అటుగా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపిగా ఇది ఉంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విదేశీ మారక నిర్వలు ఆ టర్మినాలజీ మాత్రం ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్ థింగ్స్ కావచ్చు వేటిల్ని మనము క్యాపిటల్ లేదా కరెంటు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకోండి బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇండియా కండక్టెడ్ ఏ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్సర్సైజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ కౌంటర్ ర్యామ్సమ్ వేర్ ఇనిషియేటివ్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ విచ్ కంట్రీ మనందరికీ తెలిసిందే ఈ ర్యామ్సన్ వేర్ అనేది ఒక రకమైనటువంటి మాల్వేరు మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ సైబర్ దాడులకు సంబంధించి ఫిషింగ్ అని చెప్పేసి తర్వాత వే రామ్సన్ వేరు ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి సో దానికి సంబంధించి మనం ఎక్సర్సైజ్ని నిర్వహించడం జరిగింది ఏ దేశంతో కలిపి అంటే యూకేతో కలిపి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఎస్ఎన్టీకి మాత్రం చాలా ప్రియారిటీ అనేది గ్రూప్ టూలో ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఎవ్రీ బిట్ వెరీ మ్యాండేటరీ అక్కడ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము నీక్ షై టూ పాయింట్ ఓ పోర్టల్ విచ్ వాజ్ లాంచ్డ్ రీసెంట్లీ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విచ్ డిసీజ్ అంటే ఇక్కడ మనకి పేరు అర్థమైపోతుంది నీ క్షయ్ అంటే క్షయకి సంబంధించినట్లుగా మనకు వస్తుంది కాబట్టి సో ట్యూబులో క్లోరోసిస్ అనేది మనకు ఆన్సర్గా ఉంది ఇక్కడ అంటే ఓవరాల్గా కూడా టీబీ ముక్త భారత్ అభియాన్ అనేటువంటి క్యాంపెయిన్లో భాగంగా నిక్షయ్ టూ పాయింట్ ఓన్ తీసుకురావడం జరిగింది ఆల్రెడీ టార్గెట్ తెలిసిందే మనకి క్షయవ్యాధిని రెండు వేల ఇరవై ఐదు లోపల నిర్మూలించే విధంగా మనము టార్గెట్ పెట్టుకొని ఉన్నాము దానికి తగ్గట్టుగా కమ్యూనిటీ మద్దతు కోసంగా దీనిని లాంచ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటే విద్యార్థులకు సంబంధించిన చదువుకు సంబంధించింది యూజీ ప్రోగ్రామ్ని పూర్తి చేసేందుకు గాను మహిళా విద్యార్థులకు నెలవారి ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు పుదుమై పెస్ స్కీమ్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఏమిటి అంటే అది 
మా నేబర్ అయినటువంటి తమిళనాడు సో తమిళనాడులో ఎవ్రీ మంత్ ఎవరైతే యూజీకి ప్రిపేర్ అవ చదువుతున్నారో లేడీస్ గర్ల్ చైల్డ్స్కి సంబంధించి ఎవ్రీ మంత్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎవ్రీ మంత్ సో మనం స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు కంటిన్యూ చేసుకునే ముందు మీ అందరికీ ఇంకోసారి గుర్తు చేస్తున్నాను మన యొక్క అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ అందించినటువంటి ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది అత్యుత్పతంగా పనిచేసింది సో మనము చాలామంది ఎలా టెస్టులు కండక్ట్ చేస్తారని చెప్పి అడుగుతున్నారు సో క్లారిఫికేషన్ కోసం మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాను సో మనము టెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ అండ్ దాని కీకి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ మీకు పంపడం జరుగుతుంది సో మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూర్చున్నట్లుగా మార్నింగ్ జనరల్ స్టడీసు ఆఫ్టర్నూన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్స్ కానీ మీరు కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి సిట్టింగ్ కెపాసిటీ అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి మొత్తం యాభై టెస్టులు మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ట్వంటీ చాప్టర్ వైజు టెన్ సబ్జెక్ట్ వైజు సబ్జెక్ట్ వైజ్లో మీకు వచ్చినటువంటి స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ని బాగా చూసుకున్నాక ఫర్దర్గా ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్టులు అనేవి మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ కానివ్వాలంటే ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి ఎయిట్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ మీకు అందుబాటులో ఉంది అండ్ దీనికి సంబంధించి మొన్న జరిగిన ప్రిలిమినరీలో ఎనభై ఒక్క జనరల్ స్టడీస్లో గాను మన నుంచి అరవై రెండు నిజ నేరుగా రావడం జరిగింది సో అది మంచి విషయము సో రిజిస్టర్ అయ్యేందుకు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి అలాగే మీరు మన క్లాసెస్కి సంబంధించి ఫర్దర్గా ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ అనేవి మనం కండక్ట్ చేస్తాము దాని యొక్క మెటీరియల్స్ కూడా పైన టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ వాళ్ళకి పంపబడుతుంది అలాగే పిఐబి క్లాస్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కూడా వాళ్ళకి అందించబడుతుంది సో అలాగే మన యొక్క వీడియోస్ చూసి వెళ్ళే వాళ్ళు దయచేసి ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ విట్ విచ్ స్టేట్ సెలబ్రేట్స్ సెప్టెంబర్ నైన్త్ యాజ్ హిమాలయ దివాస్ సో హిమాలయ దివాస్గా సెప్టెంబర్ నైన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి రాష్ట్రం ఏమిటి అంటే మనకి ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి యుఎన్డిపి యొక్క రిపోర్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా ఉంది ఓవరాల్గా బిట్ ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మానవ అభివృద్ధి సూచిలో మన యొక్క ర్యాంక్ ఎంత సో యాజ్ ఆఫ్ నవ్ మన యొక్క ర్యాంక్ అనేది వన్ థర్టీ టూగా ఉంది బట్ లాస్ట్ ఇయర్ మనం వన్ థర్టీ వన్లో ఉన్నాము మరి ఎందుకు వన్ పాయింట్ తగ్గిందయ్యా అంటే ఆయుర్దాయం యొక్క వెయిటేజ్కి సంబంధించినటువంటి పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ర్యాంక్ అనేది తగ్గింది అని చెప్పి యువెన్డిపి యొక్క నివేదిక తెలుపుతుంది అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ మనము ఈ యువెన్డిపికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ మీద సపరేట్ క్లాస్ చేసుకునేకి ప్రయత్నం చేద్దాము ఎందుకంటే కన్ఫామ్గా ఒక బిట్ అయితే కన్ఫామ్గా వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ లాంచ్డ్ ఏ యుఎస్డి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ క్యాంపెయిన్ టు ఇన్క్లూడ్ ఏ వ్యాక్సిన్ ఫర్ విచ్ డిసీజ్ అక్రాస్ ఆఫ్రికా బై ట్వంటీ థర్టీ సో మొత్తము ఆఫ్రికాకి సంబంధించి రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఆ వ్యాధిని నిర్మూలించేందుకు వ్యాక్సిన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ప్రచారాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఏమిటి ఆ వ్యాధి అని అంటే మనకి ఆప్షన్ ఏ బ్యాక్టీరియల్ మెనింజిటిస్ మెనింజిటిస్ అనేది ఆప్షన్గా ఉంది ఆన్సర్గా ఉంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి వచ్చింది కొంచెము ఇన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు ఏదైనా బిట్ కనపడితే దానికి ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేసేందుకు మేము ట్రై చేస్తున్నాం ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో గ్రూప్ టూకి సంబంధించి వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే కొంత కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది కానీ మనము మైండ్కి గెలిచినట్లయితే ఆ టర్మినాలజీ అనేది అప్పుడు విన్నప్పుడు కొత్తగా ఉండకుండా కొంచెం అర్థమవుతుంది సో ముందు బిట్ చూద్దాము ఏ కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ ఈయూ ఇండియా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఫోరంని నిర్వహించడం జరిగింది సో ముందైతే ఆన్సర్ చూద్దాము మినిస్ట్రీ ఆఫ్ న్యూ అండ్ రెన్యూవల్ ఎనర్జీ ఇది మినిస్ట్రీ అయితే ఏంటి దీనికి సంబంధించి అంటే ఓవరాల్గా కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ హైడ్రోజన్ యూరప్ సహకారంతో దీనిని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓవరాల్గా అంతర్జాతీయంగా హైడ్రోజన్ వాణిజ్యం మీద ఉమ్మడి ప్రాజెక్టులు నిర్వహించేందుకు గాను దీనిని స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అనేది తాత్పర్యము నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము న్యాయమూర్తి రంజన్ ప్రకాష్ దేశాయ్ నేతృత్వంలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ పై అంటే దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ మీద ఒక కమిటీని ఒక రాష్ట్రం అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏమిటి ఆ రాష్ట్రం పేరు అంటే అది అగైన్ మనకి ఉత్తరాఖండ్ 
ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన సమాచారం అనేది ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ మనకి నెక్స్ట్ భారతదేశంలో సస్టైనబుల్ కోస్టల్ మేనేజ్మెంట్పై మొట్టమొదటి జాతీయ కాన్ఫరెన్స్ ఏ రాష్ట్రం నిర్వహిస్తుంది ఒడిశా అనేది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్గా ఉంది కోస్టల్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ భారతదేశంలో అతి పొడవైన రబ్బర్ డ్యామ్ గయాజీ డ్యామ్ అని చెప్పి పేరుతో పిలుస్తారు ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించడం జరిగింది బీహార్లో ఇది ప్రారంభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ నేషనల్ డిఫెన్స్ ఎంఎస్ఎంఇ కాన్క్లేవ్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనటువంటి భారతీయ నగరం ఏది రాజస్థాన్లోని కోట అనేది మనకి ఆన్సర్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఒక ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించి విచ్ ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ కండక్టెడ్ పర్వత్ ప్రహార్ అనేటువంటి పేరుతో ఎక్సర్సైజ్ నిర్వహించినటువంటి వింగ్ ఏంటి అంటే ఇండియన్ ఆర్మీ అనమాట మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు ట్వంటీ డేస్తో సుదీర్ఘమైనటువంటి దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది విశిష్టత ఏమిటంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అంటే వాస్తవ అధీన నియంత్రణ రేఖకు సంబంధించినటువంటి ఏరియా దగ్గర ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేటివి నిర్వహించడం జరిగింది రీసెంట్గా మనము చైనాకి మనకి ఇష్యూస్ ఎక్కడైతే వచ్చున్నాయో ఆ ప్రాంతంలో గోగ్రా హాట్ స్ప్రింగ్ ప్రాంతంలో నుంచి బలగాలను ఎవరికి వాళ్ళు ఉపసంపరించుకోవడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది నెక్స్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి సంబంధించినటువంటి జీడిపిలో ప్రభుత్వ ఆరోగ్య వ్యయానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ రావడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన బిట్టును కానీ మనం చూస్తే వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్గా మన యొక్క ప్రభుత్వము ఆరోగ్యం మీద వేయం చేస్తుంది జీడిపితో కంపేర్ చేసినప్పుడు అంతర్జాతీయ అక్షరాస్యత దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు సెప్టెంబర్ ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిది నెక్స్ట్ ఇది రీసెంట్గా మనకి సెప్టెంబర్ ఎనిమిదో తేదీన గూగుల్ డోడుల్లో అంటే గూగుల్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీడే ఎవరైనా ఫేమస్ పర్సనాలిటీకి సంబంధించినటువంటి గుర్తులకు తగినట్టుగా తన యొక్క డూడుల్ని మారుస్తుంది సో భూపేన్ హజారికా తొంభై ఆరవ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని గూగుల్ డూడుల్ మార్చడం జరిగింది అయితే అతను ఏ కళకి ప్రసిద్ధుడు అనేది ఉంది భారత రత్న అతను ఒక గాయకుడు సింగింగ్ సంబంధించినటువంటి సెక్టారు ప్లే బ్యాక్ సింగర్ భూపేన్ హజారికా బిడ్జు ఇవన్నీ కూడా భూపేన్ హజారికా గురించి మేబీ బిట్టు అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఈ దాఖిల్ పోర్టల్ ఈజ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ విచ్ సెంట్రల్ మినిస్ట్రీ ఈ దాఖిల్ దాఖిల్ దాఖల దాఖిల్ సో ముందైతే ఆన్సర్ చూస్తే కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ అంటే వినియోగదారులకు సంబంధించినటువంటి ఫిర్యాదులను ఆన్లైన్ వేదికగా ఫైల్ చేసేందుకు గాను ఈ దాఖిల్ అనే పోర్టల్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అంటే ఆన్లైన్లో ఫీజు చెల్లించి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచైనా కానీ అమౌంట్ కట్టేసి ఫిర్యాదుని దాఖలు చేసే విధంగా దీనిని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈ దాఖిల్ పోర్టల్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇటీవల కాలంలో రామచంద్ర మాంగి అనేటువంటి జానపద నృత్య కళకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి మరణించడం జరిగింది ఏ డ్యాన్స్కు సంబంధించినటువంటి ప్రసిద్ధుడు అని చెప్పి అడిగారు మనకి భోజ్పురి ఫోక్ డ్యాన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్గా ఉంది భోజ్పురి నెక్స్ట్ భారతదేశ సంతతికి చెందినటువంటి వేదాంత పటేల్ ఏ దేశ విదేశాంగ శాఖ ప్రిన్సిపల్ డిప్యూటీ అధికార ప్రతినిధిగా నియామకమై చరిత్ర సృష్టించడం జరిగింది సో మనకి దీనికి సంబంధించి యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనేది ఆన్సర్గా ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి రీసెంట్గా ఒక జిఎన్ఎల్సి జిఎన్ఎల్సి అంటే ఏమిటంటే గ్లోబల్ యునెస్కో గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ సిటీస్ అనేటువంటి జాబితా రావడం జరిగింది అందులో భారతదేశం నుంచి వచ్చినటువంటి నగరాల జాబితా మనకి ఇక్కడ కావాలి అదా ఏదో కాదు మనకి ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి అనేది మనకి ఆన్సర్గా ఉంది వరంగలు త్రిశూర్ నిలంబూర్ ఇది మూడు అనేటివి ఆన్సర్గా ఉన్నాయి తెలంగాణలోని వరంగలు 
కేరళలోని త్రిశూల్ నిలంపురి ఈ మూడు భారతీయ నగరాలనేటివి జిఎన్ఎల్సి లిస్టులోకి వెళ్ళడం జరిగింది ఓవరాల్గా కూడా దీంట్లో డెబ్బై ఏడు నగరాలు అనేటివి స్థానం పొందే అందులో మనీ మూడు ఉన్నాయనేది తాత్పర్యము నెక్స్ట్ మన దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో హాకీ ప్రపంచ కప్ రెండు వేల ఇరవై మూడు జరుగుతుంది హాకీ అనగా మనకి మ్యాక్సిమం ఒడిషా అనేది ఆన్సర్గా ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ ఒడిషా హాకీ క్యాపిటల్ స్పాన్సర్గా కూడా ఉంది నెక్స్ట్ ఓవరాల్గా ఇటీవల కాలంలో మరణించినటువంటి ఎలిజబెత్ టు యూకే రాణికి సంబంధించినటువంటి డేటా అనేది కన్ఫామ్గా ఇంపార్టెంట్ మనం ఒక సంతాప దినం కూడా ప్రకటించాము అలాగే మన భారత రాష్ట్రపతి పంతొమ్మిదవ తేదీ జరగనటువంటి కివిని ఎలిజబెత్ సంబంధించిన అంత్యక్రియలకి కూడా హాజరవుతున్నట్టుగా కూడా ప్రభుత్వం తెలిపింది కాబట్టి ఎవ్రీ బిట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ కానీ మనం చూస్తే ఎన్ని రోజుల పరిపాలన సాగింది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు సెవెంటీ ఇయర్స్ సెవెన్ మంత్స్ సెవెంటీ సెవెంటీ అలా నెక్స్ట్ తాజాగా నీరజ్ చోప్రా ఇటీవల ఏ ఛాంపియన్షిప్లో జావలిన్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించినటువంటి మొట్టమొదటి భారతీయుడిగా రికార్డు సృష్టించారంటే అది డైమండ్ లీగ్ ఛాంపియన్షిప్ డైమండ్ లీగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల తదుపరి చీఫ్గా ఎవరు నియమితులు అవ్వబోతున్నారు ఇంపార్టెంట్ వాల్కర్ టర్క్ వాల్కర్ టర్క్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్గా కొత్త రాజు నియామకమయ్యారు ఎల్జిబెత్ టు చనిపోయిన తర్వాత ఆమె ఆమె కుమారుడైనటువంటి చార్లెస్ ప్రిన్స్ చార్లెస్ త్రీ చార్లెస్ త్రీ అనేటువంటి పేరుతో అతను రాజుగా పట్టాభిషేకం అనేది జరగడం జరిగింది నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై రెండున ప్రపంచ పాడి పరిశ్రమ సదస్సును ప్రధాన నరే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రపంచ పాడి పరిశ్రమ నోయిడాలో దీనిని ప్రారంభించడం జరిగింది ఎస్సీఓ సమ్మిట్ ప్రజెంట్ జరుగుతుంది ఈ రోజున కూడా జరుగుతుంది ఈ రోజున ఈ ఎస్సీఓ సమ్మిట్లో పుతిన్తో రష్యా అధ్యక్షుడైన పుతిన్తో మన ప్రధాని చర్చలు కూడా ఉంటాయని చెప్పారు పాజిబుల్ అయితే జీ జిన్పింగ్తో కూడా చర్చలు ఉంటాయని చెప్పారు సో కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ తజకిస్తాన్లో జరుగుతుంది తజకిస్తాన్లో జరుగుతుంది టూ ఇయర్స్ కరోనా గ్యాప్ తర్వాత డైరెక్ట్గా మీట్ అవుతున్నారు వర్చువల్గా కాకుండా నెక్స్ట్ ఇటీవల మరణించినటువంటి బీబీ లాల్ ఏ రంగంలో ప్రముఖులు అని అంటే ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రముఖులు బీబీ లాల్ ఏషియా కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూని గెలుచుకున్నది ఎవరో అందరికి తెలిసింది జస్ట్ ఒక రిమైండింగ్ లాగా సో శ్రీలంక గెలిచింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తుంటే జీ ట్వంటీకి సంబంధించి మనము హోస్ట్గా నిర్వహించనున్నాము సో మనం ఎప్పుడు హోస్ట్ అంటే ఇయర్ ఇయర్ అనేది ఇక్కడ అడిగారు బట్ దాంతోపాటు చాలా డేటా ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో మనం హోస్ట్గా ఉంటాము ఇది సెప్టెంబర్ తొమ్మిది నుంచి పదో తేదీ అంటే ఆ రెండు రోజులు జీ ట్వంటీ లీడర్స్ అందరూ కూడా కలుస్తారు ఓవరాల్గా కూడా రెండు వందల మా మొత్తంగా వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆతిథ్యం అనేది ఉంటుంది అలాగే మనము దీనికి సంబంధించి జీ ట్వంటీ రకరకాల మినిస్ట్రీస్ వాళ్ళు కూడా మీట్ అవుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎక్స్ఆర్ టెక్నాలజీ స్టార్ట్అప్స్ అనేటువంటిది ఒకటి ఈ మధ్యకాలంలో వార్తల్లో ఉంది సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ కొలాబరేటెడ్ విత్ కంపెనీ టు లాంచ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎక్స్ఆర్ టెక్నాలజీ స్టార్ట్అప్స్ సో మనము ఎవరితో టైఅప్ అయిందంటే ఇండియా గవర్నమెంటు మెటాతో మెటాతో టైఅప్ అవ్వడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డిపా మంత్రిత్వ శాఖ స్టార్టప్ హబ్ మెటా సహకారంతో భారతదేశం అంతటా ఎక్స్ఆర్ టెక్నాలజీ స్టార్టప్ని విస్తరించేందుకు గాను చర్యలు తీసుకునేందుకు వేగవంతం చేసింది నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆయుర్వేద దినోత్సవం యొక్క థీమ్ థీమ్ ఏమిటి హర్ దీన్ హర్ ఘర్ ఆయుర్వేద హర్ దీన్ హర్ ఘర్ ఆయుర్వేద నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము భారత పద్నాలుగవ అటార్నీ జనరల్గా ఎవరు నియామకం అయ్యారు సో ఇక్కడ చూస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసి ముకుల్ రోహుత్గి వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారు వేణుగోపాల్ గల్ కన్నా ముందు మనకి ముహుల్ రోహిత్గి గారే ఉన్నారు అగ్గాయన ఇప్పుడు కూడా ఆయన వస్తున్నాడంటే అర్థము ముకుల్ రోహిత్కి రెండవసారి అటార్నీ జనరల్గా నియామకము అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కీ పాయింట్గా 
నెక్స్ట్ ఇక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో పేట్రియాట్ డేని నిర్వహిస్తూ ఉంటారు అయితే దేనికి గుర్తుగా దానిని నిర్వహిస్తారు అనేది ఇక్కడ బిట్టుగా అడుగున్నారు నైన్ బై లెవెన్ టెర్రర్ అటాక్ తగ్గట్టుగా ఆ రోజున జరిగినటువంటి దానిని బేస్ చేసుకుని అందరూ కూడా సమాఖ్యతతో మెలిగేందుకు గాను పేట్రియాట్ డేగా వాళ్ళు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు అలాగే రెండు వేల ఇరవై రెండు యుఎస్ ఓపెన్ టోర్నమెంట్ విజేతగా ఎవరు ఉన్నారు అనేది కూడా ఇక్కడ కార్లస్ ఆక్లార్జ్ కార్లస్ ఆక్లార్జ్ అతి పిన్న వయసులో ఈ ఈ మధ్య కాలంలో ఓపెన్ని గెలుచుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా చరిత్ర సృష్టించారు నెక్స్ట్ జీ ట్వంటీ ప్రెసిడెన్సీ సమయంలో మన దేశము ఏ దేశాన్ని అతిథిగా ఆహ్వానించాలని నిర్ణయించుకుంది అంటే బంగ్లాదేశ్ అనమాట నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ గ్యారంటీని జారీ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి బ్యాంక్ ఏమిటి అంటే అది మనకి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకుగా ఉంది సో బ్యాంకింగ్ అనగా గుర్తొచ్చింది మొన్నటి కాలంలో ఎస్బీఐ అనేది ఫైవ్ ట్రిలియన్ దాటి మార్కెట్లో ఉంది అయితే ప్రైవేటు పరంగా ఆల్రెడీ హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్స్ ఎక్కడో దాటి వెళ్ళిపోయి ఉన్నాయి బట్ ఆ రెండు కూడా ప్రైవేట్ బ్యాంకులు కాబట్టి ఇక్కడ స్టేట్ బ్యాంక్ అనేది మొట్టమొదటి ప్రభుత్వ బ్యాంకుగా ఫైవ్ ట్రిలియన్ని దాటినట్లుగా మనకి కనబడుతుంది నెక్స్ట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతమంది ప్రజలు ఆధునిక బానిసత్వంలో బతుకుతున్నారు అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఫిఫ్టీ మిలియన్ పర్సన్స్ స్టిల్ ఆ స్లేవరీలో ఉన్నారనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇవి మెయిన్ కరెంట్ అఫైర్స్ వీక్ వన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది టూ కూడా అయిపోయింది అండ్ పిఐబి కూడా మనము మళ్ళీ రీలాంచ్ చేసుకుందాము సో అలా మీరు ఇంకా క్లోజ్ చేసే ముందు దయచేసి ఒకసారి ఎవరైనా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము అలాగే మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ ఎవరైనా జాయిన్ కానీ వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా టెస్ట్ సిరీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జర